Здравствуйте, обжоры ненасытные. С вами, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер Московский обжора. И я только что пришел с работы и сделал себе пожрать. А жрать я сегодня буду, ребята, а карачок вот такой вот жареный с кабачком. Кабачок я поджарил с чесноком. И чеснок, и кабачок. Это я лично сам на огороде у себя вырастил. У меня в этом году очень и очень много выросло шикарного крупного чеснока. Потом я вам как-нибудь видео это покажу, выложу на своем канале. Отчет, короче. И очень много у меня в этом году выросло, ребята, кабачков. Просто мы, когда я был это, на даче, я ел каждый день кабачки. Каждый божий день. Поэтому я такой сейчас это похудел, стройный очень стал. И вот с таким помидором я буду есть, с крымским, очень вкусные, сладкие, сочные помидоры. И вот хлебушка я себе беленького отрезала. И буду еще сюда добавлять вот такой вот очень вкусный майонез, московский классический провансаль. Так, ну все в принципе, да? Вот такая вот красота, видите, окорочок, кабачок с, чесно с чесноком, все это я как следует поджарил и сейчас буду наслаждаться видите какая у меня сегодня очень вкусная еда и даже не нужно идти в ресторан поэтому присаживайтесь поудобнее и наблюдайте а я буду перед камерой жрать ла 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 Прости меня, Господи. Так, ладно. Давайте майонез положим. Это очень вкусно. Можно даже маленько посолить. Но только маленько. Посмотрите, ребята, какая вкусная еда. Кабачки. Я их сам вырастил на огороде. Я, кстати, это специалист по кабачкам. У меня такие кабачки. А знаете, как я, ребята, их выращиваю? Я целый год на своем огороде и за огородом кашу траву. Потом, что я делаю? Эту траву я складываю в одну кучу. Складываю, складываю в течение всего лета до глубокой осени. Потом эта трава со временем перепривает. И на будущий год я эту кучу с перепревшей травой присыпаю совсем немножко землей. Ну, где-то вот такой вот слой земли. И высаживаю рассаду кабачков. А можно даже и просто семенами это высадить. Но я рассаду, я рассаду кабачков проращиваю у себя в парнике. И потом уже я эту рассаду там где-то, ну, я не знаю, на 15 день, на 10 я ее это высаживаю прямо это в, в торфяных горшочках на компостную кучу. А на компостную кучу где-то плюс-минус а, размером а, метр на метр, но ну, может быть и полтора там на полтора. Ну я не знаю, кучи каждый раз получаются разного размера. Я это самое высаживаю по 4 куста. Можно 3 посадить, а в, в идеале вообще 2 посадить. Ну, а бывало, что я даже 5 сажал. И нормально, что, они друг к другу кабачки прижмутся, вот так вот. И тем самым один другой будет держать. И что, и очень много кабачков у меня было. И обязательно каждую неделю потом нужно их подкармливать, делать как корневую подкормочку с жидкими органическими органоминеральными удобрениями. И сразу же вне корневую, то есть листики опрыскивать с двух сторон. И бороться с вредителями, плевать вовремя. Только теплой водой. Ну, короче, очень много работы, очень много работы. Ну, то есть, я как бы вы поняли, да? Я специалист, мастер на все руки. То есть, я все умею делать. И по электрике там что-то, и машину умею ремонтировать. Кстати, я в этом году у себя машину ремонтировал. Нижнюю штангу менял. Где задний мост с правой стороны тягу. Она у меня проржавела. Может, когда ехал, где-то когда-то что-то ободрал, и, короче, коррозия стала, и она прям вообще на соплях это держалась, эта нижняя реактивная штанга. 
Вот я сам заменил, тяжело очень было. Так туда под машину не влезешь, и, и мне пришлось, вы не поверите, даже копать у себя на участке яму, и вот где-то вот такой, вот такой глубины, и ставить машину. Но я специалист, я ее поставил как надо на эту яму, а вот еще чуть-чуть вот так вот, и колесо можно съехать, и в эту яму провалиться. Ну ничего, поставил. Да, тяжело было парковку там делать, там даже не параллельно, но чтобы на эту яму заехать, там вообще очень трудно было. Но я все-таки поставил, влез, все. Очень трудно было болты откручивать, они уже до, до того степени это подержавели у меня на машине, вообще просто очень было трудно их как бы открутить, и мне даже пришлось все там очищать и пропшикивать ВДшкой. И даже ВДшка не справилась ни хрена, и мне пришлось где-то сутки, вы представляете, а то даже полтора суток ждать, и только вот тогда, и то не откручивалось ни хрена, и мне пришлось взять даже молоток и гаечный ключ. И вот только таким способом я ключ гаечный на гайку вставил, да, и молотком потихоньку ударял, чтобы ничего не повредить. И открутил, и поменял эту реактивную тягу. Это нижняя длинная, которая поперечная у меня еще нормально, а верхние тяги, которые поменьше, вот их уже если менять проблематично, там тяжело. Хоть они надежно сделаны, эти-то нижние тяги, они как бы трубчатые, да, трубчатые, то, то есть там внутри пусто. А эти верхние тяги, которые покороче, реактивные, они как бы это самое, уже пол, вернее, ну да, там уже как это, типа арматура. Они понадежны. Ну, если так вот, не дай бог, они тоже полетят. В автосервис ехать это дорого и вообще это... То есть самому делать очень тяжело. Там надо машину подвешивать, вывешивать, как бы амортизатор там снимать. Ну, то есть очень, очень тяжело все. То есть я много чего умею делать. И в компьютерах разбираюсь. Сам компьютер я свой чищу от пыли. Термопасту я как-то раз поменял это самое. Ну, то есть все сам делаю, вы представляете? Нигде не учился я. Я мастер самоучка. Очень вкусно. Просто, ребят, пальчики оближу. Он видите, какие помидоры. Давайте еще майонезик положим. Помидорчик. Вы видите, да, какая красота. Крымские помидоры вообще наши, российские. Их тоже проверяли, сказали, безопасные, очень хорошие. Полезные. Видите? А, кабачки вообще. Их можно и сырыми есть. Вот как вы огурчики это делаете с помидорами, салатик. Вот так же вот кабачки можно порезать. Можно даже с очистками, если они молодые. Не очищать. Очень вкусно. В сыром виде. А главное, что полезно. Суп можно из них делать. Варенье, оладьи печь. Сушить даже можно. Ну все можно с кабачками делать. Икру. Жарить, парить, тушить. Они очень полезные кабачки. Ой, курочка вкусная. Из Ашана. М -м -м. Сказка. Вообще просто объединение. Я посмотрел, сковородка у меня выключена или нет. А есть такие люди, которые не любят кабачки. Но я не знаю, как их можно не любить. Ну как их можно не любить? такую прелесть. Они же ведь очень полезны, от них худеют. В туалет хорошо ходит.
Главное уметь их приготовить правильно. И я вам сейчас дам совет очень хороший. Когда кабачки, если вздумаете, кольцами жарить на сковородке, ни в коем случае не макайте их, не валяйте в муке. Знаете почему? Во-первых, это вредно, канцерогенно. Во-вторых, по всему дому, по всей квартире будет дым. А в-третьих, у вас все будет прилипать. И поэтому кабачки так просто взяли, очистили, если они у вас старые. А если молодые, маленькие, вот как у меня, можно их даже не чистить. Помыть, порезать, как вам надо, кубиками там или кольцами. И все. На сковородку налить масло без запаха. И жарить. И ни в коем случае муку не добавляйте. Я раньше тоже на муке делал, а потом это прекратил. Потому что, во-первых, я говорю, дымища, вонища по всей квартире. Это все прилипает, и к тому же это все вредно. Жрать-то это самое, ну, сами понимаете. И очень много, кстати, во, забыл самое, самое главное сказать. Масла очень много уходит, ребята, очень много масла уходит. Перерасход идет, когда кабачки жаришь с мукой. В муке, когда их обваливаешь. Поэтому только без муки, только без муки. И огурцы тоже можно жарить. Но я раз попробовал, мне не понравилось. Какая-то бяка. Не знаю, кому вам может понравиться. Но огурцы тоже можно жарить. Даже каштаны жарить. М -м. Кабачок. М -м. М -м. За ваше здоровье. Mm. Mm. Вкусно. Mm. Все такое получилось жирное, вкусное. Mm. И главное, очень полезно. Потому что, видите, я кабачки не стал ужаривать. Они у меня такие, типа как тушеные. То есть все очень полезно. И курочка тоже, видите, не пережарена. Вкусно. И помидорчика можно закусить. Так что не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте ставить мне побольше лайков. Вам бесплатно, а мне очень приятно. И когда вы мне ставите лайки, я вас за вас это молюсь всегда, чтобы у вас все было хорошо. Поэтому ставьте больше мне пальчиков кверху, подписывайтесь, советуйте своим друзьям мой канал. Делитесь моими видео в социальных сетях обязательно, особенно ВКонтакте. Давайте ссылку на мой канал. Вам это все бесплатно, а мне очень приятно. Наше время уже подходит к концу, поэтому я вам говорю всего доброго и хорошего вам настроения. А я буду доедать свою праздную еду.
Очень вкусный. Курица получилась мягкая, сочная. Очень нежная курочка. Помидорчик.